，早上好。我们现在今天住车这里一个公园的停车场。哇，你看这个大榕树，全部都是这种气根啊，从上面长下来的这种气根。这种树应该好多年了吧，几十年应该是有了吧。后面是个草坪，一会儿带小仙去溜一下。看南方这种天气啊，这种树。这个植物非常非常的茂盛，这家伙一到这边就开始撒花了。刚好这个停车，我的车就在那里停着，刚好后面很大一块场地。其实在这里都可以把它那个链子解开，让它跑一会儿。但是一会儿我要去办点事儿，所以抓它不好抓。这家伙一旦放开了，它就不想回来的那种。我们今天中午点了一个广西这边的特色吧，白切，全部都是现切的，每一块都要切好现称，然后称完以后，然后它一凉拌，端上来配这个米饭吃。吃饱喝足，准备走人。哈喽，大家下午好。我们现在去那个索尼的专卖店，我们去看一款相机。然后为了到边境边，为了到边境边上啊，我们可以把这个镜头拉伸过来。所以我们现在去那个索尼的专卖店，去选一款相机，去看一下有没有什么适合我们拍 vlog 视频的相机。广西这边的这个地下通道，像我们那边的地下通道的话，就是只是走人。这边的地下通道都是商场。卖什么东西的都有，还挺繁华的。然后我们过完这个地下通道，就到那个卖索尼的那个专卖店了。我们去专卖店去看一下。我看上的就是这款相机 A7C， 它比较小巧，五百多克，很轻。然后它有这个翻转屏。这屏你可以对着外面拍，也可以把它转过来进行自拍，所以它就很方便。你像一边一般拍 vlog 的话，还有啥机器你推荐的吗？呃，拍 vlog 是吗？啊、嗯，对画质有要求吗？要，因为你毕竟看这个机子的。我再推荐的话，可能可能它就是半画幅，或者是比这个是更小一点的那种机子，但是画质没有这个好。这个好是吧？对，对，我也看上的是这个，主要它还轻。对。还有这种的这种手持架，但是这个有点大，拿着。然后买个这种的。这个会画，会举着会舒服一点。拿了一款这个银色的，银色的会复古一点，好看一点。拿了一个二零一点八的这个镜头，这两个加在一起都比较轻，总共加在一起的话也就是个一千克吧，再加上那个手持。哈喽，我现在已经回到房车里，然后呢，今天讲一下我为什么去买这台相机啊。第一呢，就是想给以后在这走这个延边延边公路啊，然后提升这个画质，就是说视频拍的更好一点。然后第二呢，为什么会选择这一款？为什么选择这个 A7C 这款相机，就索尼的这款相机？第一，它我最看重的就是什么呢？它轻，这款相机加上电池是五百零几克，就是机身。然后呢，第二呢是它这个翻转屏，它这个翻转屏，这个翻转屏可以看它现在打开是我可以去 vlog 时候自拍，这个屏我能看到我自己。像我之前拿狗八的话是没有办法看到自己的
，就是凭感觉，这个就可以。然后呢，它这个这个屏可以调很多个角度。这个呢，就是我看中这款相机最主要的两个因素。其实我对这个画质啊什么的要求没有那么高，因为平时拍的也是1 0 8 0 P 的。所以这两点是我非常看重的。第一是轻，第二它有一个翻转屏，这就是具备一个拍 vlog 的相机的因素吧，主要因素。然后呢，为什么选择这个镜头，就是二十一点八，选择这个镜头？第一，这个镜头扫街没问题，它是一个超广角镜头。第二，它能去拍星空。第三呢？也能拍人像，对拍人像的来说，它也虚化的效果还是比较好的。这就是我选的这款相机原因。然后呢，我回来把这个平时我装在狗巴上面的这这个，装在狗巴上面的这个话筒，也可以装在这上面。我刚才测试了一下，用着也挺好。然后底下又装了一个这种三脚架，它这个三脚架非常好用，就是好了。它这合上了，合上完以后，这样一个手持的一个把，拿着它出去接拍。它其实它很，它看的对于一款全画幅的微单相机来说，它是很小，只是在镜头里面我因为贴的很近，它你给你们为了给你们看清楚，所以显得它很大，其实它很小。然后呢，它这款手持的这个把呢，还可以固定好以后，它还可以这样看到没？它还有一个延伸，就这样站起站立起来会更长。它有个延伸，平时的话这样去摆拍一些也可以，我觉得很不错。然后呢，这个就是我花了这么多钱，就是说，在你做自媒体的道路上，你会不断的去更新装备，因为你会越来越对你所拍摄的东西的要求提高。可能刚开始我就是拿个狗巴去记录一下生活，其实后面可能还会，狗巴也后面的这种运动相机还是主要的拍摄装备，但会用它去拍一些更近距离稳定的这种镜头，大多数还是用它来拍。它只能说，呃，算是锦上添花。然后好了，今天对我新入手的这个相机介绍就是在这里吧。反正第一，它轻便；第二，然后它有一个翻转屏；第三，然后配上这个广角镜头去拍维拉哥应该很很很合适。然后呢，因为我也不是一个专业的玩相机啊、玩这个摄影器材的一个呃专业人士吧，所以我对它的了解就这么多。因为其他的那些细节啊，大家可以去那个上网呀、啊，或者说在西瓜视频，就我们现在看的这个视频，西瓜视频、头条视频，去搜搜这个索尼的 A T C。其实看完以后，呃，如果是喜欢拍视频的人，应该还会对它比较心动吧。然后呢，我今天这个视频就分享到这里，希望大家持续的关注我，然后感谢这么多家人对我的一直的支持，然后我以后会给大家带来更多更好的视频。呃，带着大家一起去看更多的地方，去体验更多的这个民俗文化，然后呢，看到一些我们从来没有看到过的东西，我们一直去探索。好，谢谢大家。